stand on this side because I need the whole stage. कहने के मुझे सारा स्टेज चाहिए हैलेली आप बैठ सकते हैं शुक्रिया so again, I am very blessed and honored to be here today. आज शाम यहाँ पर आकर मुझे बड़ी बरकत मिल रही है और मेरे लिए बड़ी फखर की बात है. I am very grateful to the distinguished leaders and pastors for allowing me here. और मैं तमाम पासबानों की शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं. So the Lord has brought me to Pakistan for a special reason. और खुदा मुझे पाकिस्तान में एक खास वजह से लाया है. The Lord gave me a very special message uh, several years ago. और कई साल पहले खुदा ने मुझे एक खास पैगाम दिया था. And the Lord told me to write a book about a concept for His church. और खुदा ने मुझे सिखाया और कहा कि मैं चर्च के जो नतायज हैं उस पर एक किताब लिखूं. And God told me that I need to share this message with many, many people in Pakistan. और खुदा ने मुझसे कहा कि मैं ये पैगाम पाकिस्तान के बहुत से लोगों तक लेकर जाऊं. So I'm very thankful for many friends and many churches who helped pay my way to come here and to print out a thousand books. और मैं अपने बहुत से दोस्तों की और क्लिसियाओं की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सारे पैसे अदा किए और मुझे यहाँ पर भेजा और इस किताब को भी छपवाया। So I'm going to teach just a little bit from that book tonight. और इस किताब में से चंद एक बातें आप तक पहुँचाना चाहूँगी। To get you excited so you could read it too. और अगर आप में जोश पैदा हो ताकि आप इस किताब को बाद में पढ़ सकें। So the first part of the book it does talk about truth. और ये किताब सच्चाई की बात करती है। I wanted truth in the title of the book। और मैं चाहती थी कि इस किताब का अनुवाद सच्चाई हो जाए। Because you know sometimes truth is hard for us to deal with। और आप जानते हैं कि बाजों का सच्चाई पर कायम रहना बड़ा मुश्किल होता है। You know often times we look at other people's social media। और अक्सर हम मीडिया पर लोगों को देखते हैं। and they make everything look good on their posts. और वो इस तरह से तस्वीरें लगाते हैं कि सब कुछ उनकी जिंदगी में अच्छा चल रहा होता है। They don't really tell the truth about what's going on in their lives. दरअसल वो अपनी जिंदगियों के बारे में सच्चाई नहीं बताते हैं। God wanted me to bring forth His truth about consequences. और खुदा चाहता था कि मैं सच्चाई के बारे में जो नताएज होते हैं वो लोगों तक पहुंचाऊं। we often hear a lot about sin. हम अक्सर गुनाह की बात करते हैं. But very rarely do we hear about the results of sin or consequences. लेकिन अक्सर हम बहुत कम सुनते हैं कि गुनाह के नताएज फिर क्या होते हैं. So we're going to talk about consequences from sin. हम गुनाह के नताएज के बारे में बात करेंगे. But also good consequences or blessings from obedience. और हम ये भी बात करेंगे कि जब हम ताबेदारी करते हैं तो फिर उसके अच्छे नताएज होते हैं. You know our Father God loves us so much. आप जानते हैं कि हमारा आसमानी बाप हमसे बहुत प्यार करता है. And we know when we sin that separates us from God. और हम जानते हैं कि जब हम गुनाह करते हैं तो फिर हम खुदा से अलग हो जाते हैं. And sometimes consequences will follow. और फिर उसके बाद बुरे नताएज भी आते हैं. So let's look at what the Bible says about sin. और आइए हम देखते हैं कि बाइबल गुनाह के बारे में हमें क्या सिखाती है। So we know that sin is when we break one of the commandments from the Bible. और हम जानते हैं कि जब हम खुदा के कलाम के हुक्मों को तोड़ते हैं, तो उसके बाद ये गुनाह की शक्ल होती है। Paul writes in Romans that all have sinned and fall short of the glory of God. पालूस रसूल रोमियों के खात में लिखते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं. Did you know that I'm a sinner? क्या आप जानते हैं कि मैं गुनेगार हूँ? We are all sinners. हम सब गुनाह करते हैं. 
So what do we do to overcome sin? हमने क्या करना है जब हम गुनाह में हों तो फिर गुनाह पर काबू पाने के लिए क्या करना है? The word also tells us when we confess our sins. Bible में ये भी लिखा है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें. Our God is faithful and just to cleanse us from our sins. हमारा खुदा रास्तवाज़ है और हमारे गुनाहों से हमें पाक कर देता है. And He will make us righteous. और वो फिर हमें रास्तवाज़ बना देता है. But you know we have to confess our sins. लेकिन पहले हमने अपने गुनाहों का इकरार करना है. We have to speak them out. हमने बोल कर इकरार करना है कि खुदामंद मैं गुनेगार हूँ. And you know what happens when we confess our sins? और आप जानते हैं कि जब हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं तो फिर क्या होता है? The Bible says, "I will never again remember their sins." Bible में लिखा है, खुदा ने कहा, मैं दोबारा कभी उनके गुनाह को याद नहीं करूँगा. So we can say, "Hallelujah." कह सकते हैं, "Hallelujah." So often we tend to remind God about our sins, right? और अक्सर हम खुदा को कहते हैं, याद दिलाते हैं कि हम गुनेगार हैं. But when we confess them, God. Forgets them. और जैसे ही हम इकरार करते हैं तो खुदा हमें माफ कर देता है. So we've confessed our sins. Is there anything else we need to do? और जब हम गुनाहों का इकरार करते हैं तो उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है? We need to repent. फिर हमने तोबा भी करनी होती है. What does repent mean? और तोबा का क्या मतलब होता है? We need to change our ways. और तोबा का मतलब ये है कि हमने अपने तौर तरीके बदलने हैं. We need to stop doing the things that lead us to sin. और जो बातें या काम हमें गुनाह की तरफ लेकर जा रहे थे, वो बातें और काम हमने करना बंद कर देने होते हैं. Often times I see people that live very close to the world. और अक्सर मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग जो दुनियादारी के बड़े करीब होते हैं. They get very close to the edge of the world. और वो दुनियादारी के किनारे पर होते हैं. And one step, and they will fall in. और एक कदम वो आगे बढ़ाएं तो वो गिर सकते हैं. We need to keep keep a few steps back from the world. हमने दुनियादारी या गुनाह से दो पीछे कदम रखने हैं ताकि हम उसमें गिर ना जाएं. We need to change our ways. हमने अपने तौर तरीकों को बदलना है. We all know that John the Baptist preached about repentance. हम जानते हैं कि युहन्ना इस्तबागी ने तोबा के मतलब मनादी की. But did you know those were Jesus Christ's first words when he started his ministry too? हम जानते हैं कि यीशु मसीह के भी यही अल्फाज थे जब उसने अपनी खिदमत का आगाज किया. Repent of your sins for the kingdom of God is near. और यीशु ने कहा तोबा करो क्योंकि आसमान की बात चाहिए नजदीक आ गई है. But you know it. Often times when we hear that message, it only goes that far. और अक्सर जब हम इस तरह का पैगाम सुनते हैं, तो फिर हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं. But there are three places in the Bible where the Lord writes that we will suffer consequences for our sins. और बाइबल में तीन जगहों पर ऐसा लिखा हुआ है कि हम अपने गुनाहों का अजर पाएंगे या उनका नतीजा हम भुगतेंगे. There are many heroes in the Bible who sinned. और बाइबल के बहुत से हीरो हैं जिन्होंने गुनाह किया। God forgave them। खुदा ने उन्हें माफ कर दिया। But they still suffered some consequences। लेकिन फिर भी उन्होंने नताएज भुगते थे। Do you know that I am suffering consequences from my sin? क्या आप जानते हैं कि मैं भी अपने गुनाहों का बदला पा रही हूँ? And I wish somebody had stood in front of me and said, "There will be consequences when you sin." और मैं बताना चाहूँगी अगर लोग मेरे पास होंगे कि गुनाहों का अजर भी होता है, ये नतीजा भी होता है। We can't say it's okay to sin because God forgives us. हम ऐसे नहीं कह सकते थे कोई बात नहीं गुनाह करेंगे तो खुदा माफ कर देगा। He will forgive us, but there will be consequences. वो माफ कर देगा, लेकिन गुनाह का नतीजा भी होता है। But you know what? There are blessings when we are obedient. लेकिन जब आप फरमा बरदारी करते हैं, तो उसके नतीजे में बरकतें आती हैं. God says when we obey Him, we become His treasured possession. और जब हम उसकी ताबेदारी करते हैं, तो हम उसकी मलकियत बन जाते हैं. God says when we are faithful to Him, we are richly blessed. और जब हम उससे वफादार होंगे, तो हम कसरत से बरकत पाएंगे. Every single Bible hero has faced consequences for their sin. हर जो बाइबल का हीरो था उसने अपने गुनाह का नतीजा पाया. Adam. आदम की मिसाल लें. Moses. मूसा की मिसाल लें. David. और दाऊद की मिसाल लें. 
And I want to talk about one of my favorite characters today. And that is Jonah. So has anybody here ever felt like you were inside of a whale? आप में से कोई ऐसा समझता है कि आप जो हैं बड़ी मछली के पेट में हैं वेल मछली के पेट में हैं। You sinned and you got yourself in a bad situation. You didn't know how to get out. और इसका मतलब यह है कि आपने गुनाह किया और आप एक मुश्किल में फंस गए और अब आपको कोई नहीं पता कि मैं कैसे बाहर निकलूँगा। So let's talk about how Jonah got into his bad situation. आइए हम देखते हैं कि यूना मछली के पेट में कैसे चला गया। so you know Jonah was a prophet from the northern kingdom. और आप जानते हैं कि यूना जो है वो शमाली बादशाहत इस्राएल में से एक नबी था. And that was very unusual because the northern kingdom never had a righteous king. और ये बहुत ही गैर मामूली बात थी कि क्योंकि शमाली बादशाहत में से कोई भी राष्ट्रवाद शख्स नहीं था. But we know that Jonah knew the Lord, and he knew the Lord's voice. और हम जानते हैं कि यूना खुदावन को जानता था और खुदा की वास को सुनता था. So the book of Jonah starts out with God telling Jonah to go to Nineveh. और यूना की किताब में लिखा है खुदावन ने कलाम किया और यूना से कहा कि वो नैनवा में जाए. And just so you know, Nineveh was an enemy of Israel. और आप जानते हैं कि निन्वा जो था वो इस्राएल का दुश्मन था. So God told Jonah to go to his enemies. और खुदा यूना से कह रहा था कि अपने दुश्मनों के पास जा. And stand there and tell them they need to change their ways. और उन्हें जाकर खड़ा होकर कहे कि अपने राहों को तब्दील करो. That's a pretty scary thing to do, isn't it? आपके ख्याल में ये बहुत ही खौफजदा बात हो सकती है. So this happened about a hundred years before Assyria took over Israel. और सौ साल के बाद ऐसा हुआ जब सीरिया ने इस्राएल पर कब्जा किया था. So Jonah lived in a city called Gath. और जो यूना है वो गाथ जो एक शहर था वहाँ पर रहता था. And God asked him to go almost a thousand kilometers northeast to the city of Nineveh. और यूना जो है वो जात में रहता था और खुदा ने उसे कहा कि नीनवा में दूर वहाँ पर चला जा. That's a pretty long and dangerous journey. और ये बहुत ही लंबा सफर था जो उसने तय करना था. So what did Jonah do? और फिर यूना ने क्या किया? He ran the other way. और यूना जो है वो दूसरे रास्ते से भाग कर जा रहा था। He ran from God। और वो खुदा से दूर भाग रहा था। He went down, he went down and bought a ticket to get on a ship। और उसने टिकट ली और कश्ती में बैठ गया। He wanted to go five thousand kilometers away from Nineveh। वो पांच हजार किलोमीटर नीनवा से दूर भाग कर जाना चाहता था। so his first sin was running away from God. उसका पहला गुना खुदा से दूर भागना था. But there was another sin. एक और गुना भी था इसके अलावा. Jonah knew that he served a righteous God. और यूना जानता था कि वो एक रास्तबाज खुदा की खिदमत करता था. And he knew if the people from Nineveh changed their ways, God would forgive them. और वो जानता था कि अगर नीनवा के लोग अपनी राहों से तब्दील होंगे तो खुदा उन्हें माफ कर देगा। But Jonah didn't want God to save his enemies. और ये यूना का दूसरा गुनाह था कि वो नहीं चाहता था कि खुदा उसके दुश्मनों को माफ करे। Jonah hated his enemies. यूना अपने दुश्मनों से नफरत रखता था। but if we want to be faithful to God, we need to do what He tells us to do. लेकिन अगर आप खुदा से वफादार रहना चाहते हैं, तो खुदा आपसे जो कुछ कहे, आपने वही करना है. Not just what we want to do. आपने ये नहीं कहना कि मैं ये चाहता हूँ. आपने कहना है कि खुदा ये चाहता है. Sometimes God tests our obedience. बाज़ों का खुदा हमारी ताबेदारी का की आजमाइश कर सकता है. Sometimes he's going to ask you to do something just to see if you're going to do it. और बाज़ों का तो खुदा आपसे कोई काम करने को कहेगा ताकि वो देखे कि आप ये काम कर सकते हैं. He's not going to trust you with a big mission for him until you complete some small ones first. खुदा आप पर भरोसा बड़े कामों के लिए कभी नहीं करेगा जब तक आपके ऊपर छोटे-छोटे कामों के लिए भरोसा करेगा. 
How far are you willing to go, Shah, to show आप, God's love? आप खुदा की मोहब्बत को जाहिर करने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं? Are you willing to go to your enemies? क्या आप अपने दुश्मनों के पास जा, जाने के लिए तैयार हैं? Maybe even your family and your friends. हो सकते हैं आपके खानदान या दोस्तों में लोग आपके खिलाफ हों? That's a really hard thing to do. तो ये बहुत ही मुश्किल काम है उन लोगों के पास जाना. So did Jonah face consequences for his sin? क्या आपके ख्याल में यूना ने अपने गुनाह का बदला पाया We all know the story that Jonah is on the ship and a massive storm comes up. हम सब जानते हैं कि यूना जिस जहाज में था तो वहां पर बहुत बड़ा तूफान आया And everybody on the ship knew the storm was because Jonah was running from और God. और सब लोग जान गए कि तूफान इसलिए आया है क्योंकि यूना खुदा से भाग रहा था And I always thought it was interesting that Jonah kept asking everybody else to throw him off the ship. और यूना वहां पर कह रहा था सब लोग कह रहे थे कि सारी चीजें जहाज से बाहर फेंक दें। I wondered why didn't Jonah just jump off the ship? और वो यूना जो है वो क्यों नहीं बाहर बाहर चला गया कश्ती से? Well, he was at least being obedient to one of God's laws. क्योंकि वो यूना जो है खुदा के हुक्मों में से में ताबेदारी नहीं कर रहा था सुसाइड वॉज फॉर बिडन एंड सो दैट इज वाई जोन एस्ट द सेलर टू थ्रो एम ओवर द शिप और खुदा के हुक्म की ताबेदारी ना करते हुए यूना ने कहा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ और उसने कहा कि मुझे फेंक दें So Jonah is swallowed by a huge fish. और फिर एक बड़ी मछली आई जिसने यूना को निकल लिया. And he spent three days inside that fish. और फिर उसने तीन दिन मछली के पेट में गुजारे. Yuck. Ugh. हाँ जी क्या आना शुरू हो जाती है कि सोच कर के मछली के पेट में रहना तीन दिन. I can't think of. Of a worse place to be for three days. और मैं तो ये सफर ही नहीं कर सकती कि इस तरह की गंदी जगह में मैं तीन दिन के लिए रहूं. It was really dark. और ये बहुत ही तारीक जगह थी. It was probably really smelly. और बड़ी बदबू भी आ रही होगी अंदर उसके. But you know, on the third day. आप जानते हैं कि तीसरे दिन क्या हुआ? Jonah once again. Began praising the Lord. और यूना एक बार फिर खुदावन की तारीफ करने लगा. Praise God, right? Hallelujah. Hallelujah. In the midst of his circumstances and his sin, he praises the Lord. और बुरे हालात में भी वो खुदावन की तारीफ करने लगा. And the fish spits him out. और फिर मछली ने उसे बाहर फेंक दिया. Did the fish spit him out in the middle of the water? क्या मछली ने उसे पानी के अंदर फेंका था नो ही आउट ऑन ड्राई लैंड मछली ने उसे एक खुश्क जमीन पर फेंक दिया था आई थिंक दैट्स प्रेटी अमेजिंग राइट आप जहाँ आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी हैरान कन बात है कि कैसे मछली ने बाहर फेंक दिया सो वन आई टॉक अबाउट दीज स्टोरीज आई लाइक टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन वॉक दम आउट और जब मैं इस कहानी की बात कर रही हूं तो मैं ये जानना कहना चाहूँ सिखाना चाहूंगी कि आप कैसे अपनी जिंदगी में कर सकते हैं I was very blessed that my daughter helped me as I was writing this book. मैं ये किताब जब लिख रही थी तो मेरी बेटी ने मेरी मदद की And she said, "Mom, this is a great story, but what does it matter to me? How do I walk this out?" और मेरी बेटी ने कहा कि मामा ये बड़ी अच्छी कहानी है लेकिन इस कहानी का मेरे साथ क्या ताल्लुक है So the point you need to take away is when we know God. और आपने इस बात को अपने साथ लेकर जाना है कि जब आप खुदा को जानते हैं, we will sense when we know what 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 He wants us to do. हम समझ सकते हैं कि खुदा हमसे क्या करवाना चाहता है. So I got to tell you a story how this happened in my life. और मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरी हाल जिंदगी में क्या हुआ. I used to work in the business world and I had a very important job supervising thousands of people. और मैं एक नौकरी कर रही थी और एक सुपरवाइजर थी और हजारों लोग मेरे नीचे काम कर रहे थे. And my church was starting a Bible school. और मेरे चर्च में एक बाइबल स्कूल जो है उसका आगाज हुआ. And I felt a little tug in my heart that maybe I should go to Bible school. और मैंने अपने दिल में महसूस किया कि मुझे खुदावन कह रहा है कि मैं बाइबल कॉलेज बाइबल स्कूल में जाऊं. But in my mind, it didn't make sense. लेकिन मेरा ज़हन जो है इसके लिए तैयार नहीं था, समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ. So I decided to go out to a big park all by myself. और एक बड़े पार्क में मैं चली गई अकेली गई. 
And I was writing down all the reasons why it didn't make sense for me to go to Bible और school. और मैं मैं सफ़े पर लिखती जा रही थी कि मैं क्यों ना बाइबल कॉलेज में जाऊं। I was too busy. मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। It was going to cost me too much money. और बाइबल कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। I didn't think God could use me. और मैं नहीं समझती कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर सकता है। so I put a big X on the paper. I'm not going to Bible school. और मैंने कागज पर बड़ा सा क्रॉस कर लगा दिया कि मैं बाइबल कॉलेज नहीं जाऊंगी. And then behind me, I heard Merrily. और मेरे पीछे आवाज़ आई Merrily. And I jumped. और मैं फौरन से खड़ी होगी कि ये कौन सी? I turned to see who was behind me. और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था. And nobody was there. और कोई भी मेरे पीछे नहीं था. I had heard a loud, audible voice. और मैंने एक बड़ी ऊंची आवाज़ सुनी. And then in my spirit, I heard something special from the Lord. और फिर मैंने अपनी रूह में एक खास बात खुदावन से सीखी. He said, "Merely, you need to go to Bible school for something more important in your life later." और खुदावन ने मेरे दिल में डाला कि तूने बाइबल कॉलेज में जाना है और एक बड़ा अहम काम करना है जो बाद में तेरी जिंदगी में होगा. And I am standing here today because I was obedient to what the Lord asked me to do. और मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ क्योंकि मैंने खुदा की आवाज की ताबेदारी की थी Amen, Amen. So we need to remember, we cannot run from God. हमने इस बात को याद रखना है कि हम खुदा से नहीं भाग सकते हैं। He's always going to find us. वो हमेशा हमें ढूंढ लेगा। So let's read the rest, the rest of the story about Nineveh. और बाकी जो कहानी है इसके मतलब हम देखते हैं। a lot of us know about the the great fish, right? और इस बड़ी मछली की कहानी के मतलब हम सब जानते हैं। But that's not the end of the story. ये लेकिन कहानी का अख्ताम यहाँ पर नहीं होता है। So Jonah is finally back on dry land. और बिलाखर यूना जो है वो खुशकी पर था। And the Lord once again says, "Go to Nineveh and proclaim my coming judgment on them." और खुदा ने एक बार फिर यूना से कहा कि नीनवा में जा और आने वाली अदालत के बारे में उन्हें सुना। So we know that Jonah made the the long trip to Nineveh. और हम जानते हैं कि नीनवा जाने के लिए यूना ने बड़ा सफर तय किया। so here he is walking alone in the city of his enemy, proclaiming God's coming judgment. और ये यूना अकेला ही अपने दुश्मन के मुल्क में पैदल चलता हुआ खुदा के कलाम की मनादी कर रहा था। It took three days for Jonah to walk from one end of Nineveh to the other. और यूना को तीन दिन लग गए कि वो शहर के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा में पैदल चलकर जाए। and I believe that God gave Jonah the words to change the hearts of the people of Nineveh. और मेरा ईमान है खुदा ने यूना के मुंह में अल्फाज रखे ताकि लोगों लोगों के दिल तब्दील हो जाएं. I believe God gave Jonah the protection against his enemies. और मेरा ईमान है खुदा ने यूना को उसके दुश्मनों में महफूज रखा हुआ था. So what happened? और क्या हुआ? The people of Nineveh believed Jonah and believed God's message. और यूना के दौर में निन्वा के लोगों ने उसका कलाम को सुना ईमान रखा. The king of Nineveh ordered a fast for all the people of the land. और निन्वा के लोगों ने बादशाह ने हुकम दिया और सब लोगों ने रोजा रखा. They did a time of prayer and and repentance. और उन्होंने दुआ की और तौबा की. So we need to remember when the Lord gives you a task to do. और हमने याद रखना है कि जब खुदा आपको कोई काम करने को कहे. It may sound scary. और बाज़ औकात ये काम मुश्किल हो सकता है. You may think I don't have the money to do this. और आप कह सकते हैं कि मेरे पास ये काम करने के लिए पैसे नहीं हैं. You may think in your head I don't know what to say. और आप कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँगा. You just need to step out and obey and trust God is going to give you what he what you need to do what he has called you to do. आपने सिर्फ ईमान का कदम बढ़ाना है और खुदा जो कह रहा है वो आपने करना है. So there were some good consequences that day. और फिर अच्छे नतायज आपकी जिंदगियों में आएंगे. When God saw that the people of Nineveh changed their ways, He canceled the judgment against them. और फिर खुदा ने देखा कि निन्वा के लोगों ने अपनी राहें तब्दील कर ली हैं, तो फिर खुदा ने अदालत को रोक दिया. So the whole city 
return to God. And then both of the cities that were in the land of God came and they were forgiven. So you may think, well, how does this relate to me? आप सोच रहे होंगे कि इसका मेरे साथ क्या तालुक है? Think for a minute about the person who led you to Christ. और उस शख्स के मतलब के एक मर्तबा सोचें जो आपको यीशु के पास लाया था. Are you willing to take the time and the effort and the courage to lead others to Christ? क्या आप हौसला कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि दूसरे लोगों को भी खुदा के पास लाएं? Are you willing to go to your enemies? क्या आप अपने दुश्मनों के पास जाना पसंद करेंगे तैयार होंगे? So there's another truth about this story. और इस कहानी के बारे में एक और सच्चाई भी है. True repentance can turn destruction into life. और जब आप हकीकी तबाह करते हैं तो आपकी जिंदगियों में से तबाही जो है वो आपकी जिंदगियों में खुशहाली में बदल जाती है. So I want to talk about one more area. एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगी. This is an area that people ask me more than any other area. और ये बात जिंदगी मेरी जिंदगी में खुदा ने सबसे ज़्यादा मुझसे कही. What about the person who wronged me? और जिस शख्स ने मेरा गुनाह किया है उसके बारे में क्या ख्याल है? What about the person who treated me bad? और उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जिसने मेरे साथ बुरा सलूक किया? Well, let's see what the Bible says about that. आइए हम बाइबल में से देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है. So here's a question for you. एक सवाल आपके लिए है. Will others treat us badly? क्या दूसरे लोग आपके साथ बुरा सलूक करेंगे? Yes. Let's read about that in Matthew chapter five, verses eleven and twelve. और मत्ती किंजील पांचवा बाब ग्यारह और बारह आयत हम देखते हैं और पढ़ते हैं. जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे अमीन और बारवीं आयत खुशी करना और नहायत शादमान होना क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह से ताया था अमीन Jesus told us we will be persecuted. और यीशु ने हमें यहाँ सिखाया है कि हमें बुरा भला कहा जाएगा और इजार सानी का शिकार बनाया जाएगा। Jesus said people are going to say bad things about us. और यीशु ने कहा कि लोग हमारे मतलब बुरी बातें कहेंगे। But Jesus said we need to rejoice and be glad when that happens. यीशु ने कहा कि हमने खुशी करनी है, नहायत शादमान होना है जब लोग हमें लांतान करेंगे। Because great is our reward in heaven. क्योंकि आसमान पर हमारा अजर बड़ा होगा। So praise God for that. Hallelujah. So should we take our own actions when people treat us badly? और जब लोग हमारे साथ बुरा सलूक करें तो फिर हमने क्या करना है? Should we take our own vengeance? क्या हमने बदला लेना है? No, the Bible talks about that too, right? Bible में ये भी लिखा है कि हमने बदला नहीं लेना है. So let's go to Romans 12. आइए हम रूमियों के नाम खात और उसके बारे में बाप को पढ़ेंगे. Verses 17 to 19. और बारवा बाप और सत्रह और अठारह आयत जो हैं सतारा से उन्नीस आयत पढ़ेंगे बारवें बाप की सतारा आयत बदी के इव्स किसी से बदी ना करो जो बातें सब लोगों के नजीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो आयजीजो अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो क्योंकि ये लिखा है कि खुदावन फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है अमीन अमीन सो आर गॉड इज इट जस्ट गॉड हमारा खुदा रास्त है ऑल वो फेस कंसेक्वेंसेस हम सब जो हैं अपनी जिंदगियों में नताइज का सामना करते हैं यू नो आई हैड सम पीपल ट्रीट मी प्रीटी बैडली और बाज ऐसे लोग भी मेरी जिंदगी में आए जिन्होंने मेरे साथ बुरा सल� I understand what it feels like to be hurt and betrayed. और उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने उन्हें धोखा दिया है. And sometimes I have seen God bring vengeance upon them. 
اور بعض کا میں نے دیکھا کہ خدا نے میری طرف سے ان سے بدلہ لیا اور لیکن ان سے جو خدا نے بدلہ لیا میں نے شاید نہیں دیکھا But I can trust لیکن that my God is a just God. لیکن میں بھروسہ کر سکتی ہوں کہ میرا خدا جو ہے وہ راست خدا ہے So we can't run from God. He's always going to find us. ہم خدا سے بھاگ نہیں سکتے وہ ہمیشہ ہمیں ڈھونڈ نکالے گا We know that true repentance can turn destruction into life. اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم توبہ کر لیں گے تو پھر ہماری زندگیوں کی تباہی خوشحالی میں بدل جائے گی But we know our God is a just God. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ راست خدا ہے And all will face consequences. اور ہم سب جو ہیں وہ نتائج کا سامنا کرتے ہیں You know there's some of you here that maybe you don't really know Jesus that well. آپ میں سے شاید کچھ ایسے لوگ یہاں پر ہیں جو یسوع کو بالکل نہیں جانتے ہیں Maybe you came here today because you saw the poster. शायद आप यहाँ पर आए इसलिए कि आपने पोस्टर देखा यू वॉन्ट टू सी दोज क्रेजी अमेरिकन आप शायद अमेरिका की खूबसूरत लड़कियों को देखना देखने के लिए आए बट आई बिलीव दैट गॉड इज कॉल्ड यू हेयर फॉर रीजन लेकिन मैं मेरा ईमान है कि खुदा एक वजह से आपको यहाँ पर लाया है जीसस लव यू एंड वॉन्ट्स टू हैव अ रिलेशनशिप विथ यू یسو آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا چاہتا ہے یسو آپ کے دلوں میں آنا چاہتا ہے اور پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ خدا سے الگ ہو جاتے ہیں ایک خدا سچا خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور خدا نے ہم سے بہت زیادہ محبت کی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یہاں پر بھیج دیا اور یسو نے ہمارے لیے اپنی جان دی You know, Jesus didn't do anything wrong in his life. आप जानते हैं कि यीशु ने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया था. Jesus never treated people badly. यीशु ने किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया. But he still suffered and died for our sins. लेकिन फिर भी वो हमारे गुनाहों की खातिर मुआ. And we know God rose him from the dead and took him up to heaven. और हम जानते हैं कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया और वो आसमान पर उठा लिया गया. And even though Jesus is in heaven, we can have a relationship with him. और अब यीशु मसीह आसमान पर है तो भी हम उसके साथ तालुक कायम कर सकते हैं. But there's an act of surrendering we need to do. और उसके लिए हमने अपने आप को पेश करना है. Some of you have come here week after week. आप में से कुछ लोग हफ्तावार यहाँ पर आते हैं. You love to hear the awesome worship. आप यहाँ से खूबसूरत जो प्रस्तुत है सुनना चाहते हैं. You like to be here with your friends or family. आप अपने दोस्तों के साथ मिलना चाहते हैं यहाँ पर आकर. But you haven't surrendered yet. लेकिन शायद आपने अभी तक तौबा नहीं की है. I'm saying today is the day. और मैं कहना चाहूँगी कि आज ही वो दिन है. You know, I'll never forget the day I I surrendered my heart to Jesus. और मैं उस दिन को नहीं भूलती हूँ जब मैंने अपने दिल को यीशु के हुजूर में पेश कर दिया था. And I committed to follow him all of my days. और मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके पीछे चलूँगी. Has my life always been easy? और मेरी जिंदगी उसके बाद आसान नहीं रही है. No. मेरी जिंदगी मुश्किलात में रही. But Jesus has always been with me. लेकिन यीशु हमेशा मेरे साथ है. I've never had to go anything alone. और मैं अकेली नहीं भागती नहीं हूँ. यीशु मेरे साथ रहा है. Jesus wants to come into your heart today. आज यीशु आपके दिलों में भी आना चाहता है. So it only takes a simple prayer to ask Jesus to come into your heart. इसके लिए एक सादा सी दुआ की जरूरत है. Would you like to say that prayer with me today? आज आप मेरे साथ ये दुआ कर सकते हैं. If you're ready to say that prayer, अगर आप तैयार हैं इस दुआ को करने के लिए, and you've never said that prayer before, अगर आपने इस तरह से पहले कभी ये दुआ नहीं की हैं, will you please stand at your feet? आप खड़े हो सकते हैं और मेरे साथ ये दुआ कर सकते हैं अगर आपने पहले कभी तौबा नहीं की है. آئیے ہم سروں کو جھکاتے ہوئے اس کے حضور میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کٹھے مل کر اس کے حضور میں ہیں 
for you to come to know Jesus. आज ही वो दिन है जब आप यीशु को जान सकते हैं. So, thank you, Father. Thank you, Father. उदाहरण तेरा शुक्र होना बोला. So I'm 